ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிதாஸ் மேம் கேலரி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி ரிதாஸ் மேம் கேலரியில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறேன் பிரியாணி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு வாங்க பார்க்க ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இதுதான் இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு மசாலாவே இதுவே நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த பிரியாணி மசாலாவே போதும் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து கோர்ஸாக தான் வரும் ரொம்ப பவுட்ராலாம் வராது இது இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அது என்னென்னா இஞ்சி பூண்டு தான் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு பெரிய சைஸ் வந்து இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு துண்டு கொஞ்சம் பெரிய துண்டாக இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த இஞ்சி பூண்டோடய சேர்த்து நான் ஒரு கை வந்து புதினா அப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையெல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகே இப்போ மசாலாவும் அரைச்சி ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம வந்து பிரியாணி இப்போ தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் வந்து குக்கரில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ரெண்டு டம்ளர் வந்து ரைஸ் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை ஸோ ஃபஸ்ட்டு குக்கர் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் குக்கர் காஞ்சிடுச்சு ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கையில் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நான் வந்து எண்ணெய் வந்து அதிகமாகவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோடையே நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன் நெய் உருகட்டும் நெய் உருகிச்சு இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கிறேன் அதோட சேர்த்துட்டு பட்டை ஒரே ஒரு நட்சத்திர சோம்பு ஒரு கால் ஒரு கல்பாசி ஒரு கிராம்பு எல்லாமே ஒன்று ஒன்று நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்றவங்களுக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவே போதும் இது எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இது பொறிஞ்சு கொஞ்சம் வந்தோன்னே நான் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு மஷ்ரூமை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் மஷ்ரூம் வந்து நல்லா இந்த சைஸு கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சின்னதாக போட வேணாம் இந்த அளவுக்காக வந்து போடுவேன் இது வந்து நான் ஹாட் வாட்டரில் தான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஹாட் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள அந்த மேலே உள்ள மண்ணெல்லாம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் அதனால் வந்துட்டு அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு ஸோ வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு முந்திரி இருந்துச்சுன்னா முந்திரி பிடிக்கலாம் முந்திரி போட்டு கூட நீங்கள் வந்துட்டு தாளிச்சுக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப இந்த அளவு வந்து நல்லா வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கி இருக்கணும் இந்த 
சேர்த்து நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு தக்காளி நல்ல பெரிய தக்காளியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் போட்டால் ஒரு தக்காளி அப்படி வச்சுக்கணும் எனக்கு ஈக்குவலாக போட்டோம் அப்படின்னா தக்காளி சாத மாதிரி ஆகிடும் ஒரு தக்காளி மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போயே நம்ம வந்து மஷ்ரூமே சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டிங்க அப்படின்னா தான் மஷ்ரூமில் வந்து எல்லா மசாலாவும் வந்துட்டு இறங்கும் மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து வந்துட்டு மட்டும் நம்ம எல்லா டிஷ்ஷுமே சேர்த்துக்கணும் நல்லா அதை அவாய்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க மஷ்ரூம் வந்து எப்பயுமே வந்து மஷ்ரூம் வந்து தண்ணி இருக்கும் அதாவது வந்து தண்ணி கண்டிப்பாக வெளியில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் பட் நம்ம இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல இஞ்சி பூண்டு புதினா அந்த பேஸ்ட் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லி தலை அப்புறமா பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேம் வந்து ஹைலே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மஷ்ரூம் தண்ணி எல்லாமே வந்துட்டு வெளியில் வரும் இப்போ அதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போட்டோம் லைட்டாக நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை வாசனை போனவுன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பிரியாணி மசாலா அதை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் மசாலா தான் வரும் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் மசாலா போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம காரத்துக்கு ரெட் சில்லி தான் சேர்க்குறேன் நான் ரெட் சில்லி பவுட்ரு தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தே அந்த அளவுக்கு தே சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வேறு நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ பார்த்துட்டு வேணும்னா அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் நிறையாலாம் சேர்த்துக்கல பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அரைச்சி சேர்க்குறோம்ல அதனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த இது நம்ம நான்வெஜ் பிரியாணி சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த ஃபீல் இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மஷ்ரூம் உள்ள வாட்டர் எல்லாமே வெளியில் வந்துருச்சு நல்லா அந்த கிரேவி மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது லைட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சமாக புதினாவும் கொத்தமல்லியும் மட்டும் நான் ஒரு மேலே போட்டுக்கிறேன் லைட்டாக வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இப்போ இந்த டம்ளரில் தான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்து அளந்து வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் இந்த டம்ளர்லேயே தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ்க்கு வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ரைஸ் வந்து ஊறிடுச்சு ஸோ வந்துட்டு ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வச்சா போதும் ஸோ நான் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ்க்கு வந்து மூணு டம்ளர் வந்து தண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஹாட் வாட்ரு 
ஹாட் வாட்டர் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்துட்டு ரைஸ் போட்டுக்கலாம் நல்லாவும் இருக்கும் மூணு டம்ளர் வந்து நான் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் லைட்டாக கலந்து ஊற்றுக்கிறேன் இது ஹாட் வாட்டர் தான்ன்றதுனால சீக்கிரமாகவே கொதிச்சிடும் அப்புறமா நம்ம வந்து ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் சேர்த்துட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வேணும்னா நீங்கள் சால்ட்டிலாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் சேர்த்துடலாம் ரைஸ் வந்துட்டு தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா வந்து ரைஸை வந்து வடித்து வச்சுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எது வேணுனாலும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டாக வெந்து வர்றப்போ நமக்கு வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து உப்பு இப்போ வந்து குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் மெஷர் வந்தோடனே அதான் போடணும் வெயிட்டை ஓகே இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரெண்டாவது விசில் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ப்ரெஷர் அடங்கணும்னு எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு கலரி மட்டும் விட்டு ஆ அதிலாம் பிடிக்கல கரெக்டாக வந்துருக்கு இப்படி சைட்லேருந்து எடுத்து கலரிங்கனா தான் ரைஸ் வந்து உடையாது ஆமாம் அவன் சொல்கிறா கேளுங்க Thank you.